మహానటి చిత్రం తీస్తున్నప్పుడు సావిత్రిపై ప్రేక్షకులకు జాలి కలిగేలా తీస్తేనే ఆ చిత్రం విజయవంతం అవుతుందని దర్శక నిర్మాతలు భావించారు వాళ్ల ఊహ నిజమైంది సావిత్రి మీద ప్రేక్షకులకు సానుభూతి ఏర్పడాలంటే ఎప్పుడు ఆమెను మంచిగానే చూపాలి మోసపోయినట్లు చూపాలి పొరపాటును కూడా ఆమె చెడ్డతనం బయటపడకూడదు అందుకే ఆమె గురించిన చేదు నిజాలు కొన్ని వాళ్లకు తెలిసినా వాటిని కప్పిపుచ్చి అవసరమైనప్పుడల్లా అందమైన అబద్ధాలనే హైలైట్ చేశారు మహానటిలో అన్ని నిజాలే చెప్తే అది మరో డర్టీ పిక్చర్ అయి ఉండేది జమ్ని గణేషన్ ఉమనైజర్ అన్న సంగతి సావిత్రికి తెలియని విషయం కాదు కానీ అతన్ని తను కట్టిపడేసుకోగలనన్న నమ్మకం ఆమెలో ఉండేది ఆ నమ్మకమే ఆమెను దెబ్బతీసింది పువ్వులను వెతుక్కుంటూ వెళ్లడమే తేనెటీగ లక్షణం జమ్ని గణేషన్ కూడా అంతే మోజు తీరిపోయిన తర్వాత ఏదో నామ్కే వాస్తే అన్నట్లు వచ్చిపోవడమే కానీ అనుబంధాలు లాంటివి అతనికి ఉండేవి కావు క్లిష్ట సమయాల్లో ఎప్పుడూ తన పక్కన అతను అండగారు నిలబడలేదని ఉక్రోషం ఆమెను ఎక్కువగా పీడించేది సావిత్రి దర్శకత్వం వహించిన చిన్నారి పాపల చిత్రానికి శేఖర్ సింగ్ అనే ఇద్దరు ఛాయాగ్రాహకులు పనిచేసేవారు వాళ్లల్లో ఒకరికి సావిత్రి అంటే పిచ్చి అని పరిశ్రమలో అనుకునేవారు ఒక దశలో సావిత్రికి జమ్ని గణేష్ పై దేశం విపరీతంగా పెరిగి మద్యపానాన్ని విపరీతంగా మరిగిన తర్వాత ఆమెకు మంచి చెడులు తేడా తెలిసేది కాదని జమిని తప్పు చేస్తే తానెందుకు తప్పు చేయకూడదని తనంటే ఇష్టపడే ఆ కెమెరామెన్ ఇంటికి పిలిపించుకుని అతనితో గడిపేదని అప్పట్లో చెప్పుకునేవారు అలాగే రుణదాతలు ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు ఎవరైనా ఆమె తాగి ఉండగా బాకీ వసూలు కోసం వస్తే డబ్బు ఇవ్వలేనని అందుకు బదులుగా తనతో గడిపి వెళ్లమని చెప్పేదట ఇలాంటి దుర్దశ ఎవరికీ రాకూడదని ఆ రుణదాతలే బాధపడిన సందర్భాలున్నాయి మనం చూసిన మహానటి బొమ్మ అయితే ఇదంతా బొరుసు